కాంగ్రెస్ అంటేనే తన ప్రాణం అలాంటి నాయకుడితోనే ఈరోజు ఉన్నాను అతను ఎవరో కాదు రాబోయే ఒకవేళ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఫామ్ అయితే ఏం చేంజెస్ చేస్తారు సార్ తెలంగాణకి ఆ పార్టీ కొన్ని సిద్ధాంతాలు ఉన్నాయి కొన్ని మొన్న డిక్లరేషన్స్ మన రాహుల్ గాంధీ గారు చేశారు అప్పట్లో రాజశేఖర రెడ్డి గారు చేసిన పనులు అండ్ ఇప్పుడు రేవంత్ రెడ్డి గారు ఒకవేళ తెలంగాణలో ఒకవేళ వస్తే అలాంటి పనులు చేయడానికి రేవంత్ రెడ్డి గారు సరిపోతారా సార్ కొన్ని రాజశేఖర రెడ్డి గారు క్వాలిటీస్ ఉన్నాయి దట్ లీడర్షిప్ చెప్పింది చేస్తారు ఫ్రెండ్షిప్ వాల్యూ ఉంది మంచి చాలా తక్కువ మందికి ఉంటుంది ఇప్పుడు ఫిలిం స్టార్ క్రేజ్ వచ్చింది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి మీకు మర్చిపోని సన్నివేశం జరిగిందా సార్ అప్పట్లో చదువుకునేటప్పుడు చాలా చాలా హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు సోషల్ పాజిటివ్ నేను మీ యాంకర్ పప్పు ఈ రోజు మనతో స్పెషల్ గెస్ట్ ఉన్నారండి ఆ గెస్ట్ ఎవరో కాదు సీనియర్ నాయకుడు కాంగ్రెస్ అంటేనే తన ప్రాణం అలాంటి నాయకుడితో ఈ రోజు ఉన్నాను అతను ఎవరో కాదు కాంగ్రెస్ స్టేట్ జనరల్ సెక్రటరీ కోటిం రెడ్డి వినయ్ రెడ్డి గారితో ఈ రోజు మనము రాజకీయ విశేషాలతోని మాటల్లో తెలుసుకుందాం నమస్తే సార్ ఎలా ఉన్నారు ఎలక్షన్స్ టైమ్ లో చాలా హడాహడి ఉంటది కదా ఎలా ఉంది ఇప్పుడు ఈ తెలంగాణ జరిగే ఎలక్షన్స్ లో ఎలా ఉంది మీకు ఇప్పుడు తెలంగాణలో ఉన్న ప్రస్తుతం మూమెంట్ అయితే పదికి ఏడు మంది కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలుస్తుంది అని చెప్తున్నారు చాలా మంది హంగ్ అని చెప్తున్నారు కానీ నా అనాలిసిస్ నేను జనరల్ గా కనుక్కునేది కాంగ్రెస్ పార్టీ స్వీప్ కొడుతుంది డెబ్బై సీట్లకు తక్కువ లేకుండా గెలుస్తుంది గవర్నమెంట్ ఫామ్ చేస్తుంది ఎందుకంటే వినయ్ రెడ్డి గారు అంటే చాలా మందికి తెలుసు కానీ లైఫ్ ఇమాలాంటి వాళ్ళకి అంటే ఇప్పుడు అప్కమింగ్ వాళ్ళకు తెలియాలని మీ క్వశ్చన్ ఇస్తున్నాను అసలు వినయ్ రెడ్డి గారు ప్రాపర్ ఎక్కడ ఏం చదువుకున్నారు ఇది ఫస్ట్ చెప్పండి సార్ నేను యాక్చువల్లీ మా ఫ్యామిలీ ఫ్రమ్ సిక్స్టీ ఇయర్స్ వేర్ సెటిల్డ్ ఇన్ హైదరాబాద్ అండి మా ఫాదర్ మదర్ టైం నుంచి ఇక్కడే వాళ్ళు దే ఆర్ మ్యారీడ్ ఇయర్ దే ఆర్ సెటిల్డ్ ఇయర్ వీ ఆర్ బాన్ బాట్ అప్ ఇయర్ మే ముగ్రం యాక్చువల్లీ టూ బ్రదర్స్ అండ్ వన్ సిస్టర్ సిస్టర్ లండన్లో ఉంటారు బట్ నా స్కూలింగ్ అంతా ఇక్కడ హైదరాబాద్ పబ్లిక్ స్కూల్ హైదరాబాద్ పబ్లిక్ స్కూల్లో ఫినిష్ చేసి నిజాం కాలేజ్లో నేను డిగ్రీ చేయడం జరిగింది అండి ఓకే ఈ పొలిటికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ మీకు ఫ్యామిలీ చిన్నప్పటి నుంచి ఉందా మీ ఫోర్ ఫాదర్స్ వాళ్ళు ఉన్నారా లేకుంటే మీరే పార్టీకి రావడం అంటే నా మెటర్నల్ గ్రాండ్ ఫాదరు మన కాస్ వెంగల్ రెడ్డి గారు ఓకే వాళ్ళ బ్రదరు కాస్ బ్రహ్మానంద్ రెడ్డి ఎక్స్ చీఫ్ మినిస్టరు మా ఫాదర్ కూడా మా గ్రాండ్ ఫాదరు మదర్ ఫాదరు ఆయనకి రాజ్యసభ ఎంపీ ఉండేది జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ ఆయనే ఫస్ట్ రిజైన్ చేయడం కూడా జరిగింది వన్ మ్యాన్ వన్ పవర్ అని అది ఫస్ట్ పర్సన్ వన్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ పర్సన్ ఇన్ ఇండియా టు రిజైన్ వన్ పోస్ట్ అచ్చా సో మెటర్నల్ సైడ్ అది నేను ఫ్రమ్ చైల్డ్హుడ్ ఐ వాజ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ పాలిటిక్స్ సో యూజన్ కాంగ్రెస్ నుంచి స్టార్ట్ చేశాను నేను టూ థౌజండ్ టూలో ఐ వాజ్ యూత్ కాంగ్రెస్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ దాని తర్వాత రాజశేఖర రెడ్డి గారి టైంలో పీసీ సెక్రటరీ చేశాను ఇప్పుడు ప్రస్తుతం నేను జనరల్ సెక్రటరీ స్టేట్ స్టేట్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఓకే అంటే రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఉన్నప్పుడు చాలా వరకు కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఊపు ఉండేది అండ్ కొంచెం డౌన్ అయిన టైంలో రాజశేఖర రెడ్డి గారు వచ్చేసి మళ్ళీ కాంగ్రెస్ పార్టీని పైకి తీసుకురావడం జరిగింది ఆఫ్టర్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు వెళ్ళిన తర్వాత కొంచెం డౌన్ అయిందని చాలా వరకు చూస్తున్నా మనము మీరేమంటారు సార్ అవునండి అంటే అప్పుడు రాష్ట్రంలో ఏదో పరిస్థితులు ఆయన చనిపోయిన తర్వాత కొన్ని కాంగ్రెస్ పార్టీ కూడా మిస్టేక్స్ చేసింది ఇప్పుడు తెలంగాణ ఇచ్చిన తర్వాత కూడా తెలంగాణలో రాలేదు దానికి తోడు మళ్ళా ఆంధ్రాలో కూడా ఓడిపోవటం జరిగింది కొన్ని మిస్టేక్స్ వల్ల ఇది జరిగింది ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీ రెక్టిఫై చేసుకుందండి ఇప్పుడు మళ్ళా ప్రజలు నమ్ముతున్నారు విశ్వసిస్తున్నారు మంచి నాయకులు ఉన్నారు మా కాంగ్రెస్ పార్టీలో సో మళ్ళా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ గెలిచే పరిస్థితిలో ఉంది ఇంకో ఇంకో వన్ మంత్లో రిజల్ట్స్ వస్తాయి ఓకే అంటే సార్ ఇప్పుడు మీరు అప్పుడు కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉన్నారు ఇప్పుడు కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీలోనే ఉన్నారు అంటే కొంచెం అంటే మనం ఇప్పుడు ఎక్కడైతే హవా ఉంది కొంచెం పైకి ఉన్న పూంజుకుంటున్న పార్టీస్లో కొంతమంది చాలా మంది జంప్ అయ్యారు ఆఫ్టర్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు జరిగిపోయిన తర్వాత చాలా మంది జంపింగ్ పార్టీస్ షిఫ్టింగ్ అవ్వడం మీరు ఇదే ఏ నమ్మకంతో కాంగ్రెస్ పార్టీలోనే కంటిన్యూ అయ్యారు సార్ అంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ సిద్ధాంతాలు నాకు నచ్చుతాయండి ఓకే ఇప్పుడు కాన్స్టెంట్గా ఏ మనిషి అయినా ఏ పార్టీ అయినా కాన్స్టెంట్ కొన్ని సిద్ధాంతాలు పెట్టుకొని నడుస్
ప్రజల మనం పొంది గెలిస్తే బాగుంటుంది ఏ పార్టీ అయినా స్టాండర్డ్గా ఉంటుంది ఎక్కువ రోజులు ఉంటుంది ఇప్పుడు కొన్ని రోజులు డివైడ్ చేసేసి రాంగ్ ప్రామిస్లు ఇచ్చి రాంగ్ చేసి గెలిస్తే అవి శాశ్వతం కాదు కాంగ్రెస్ పార్టీ నేలు తట్టుకుందంటే కొన్ని ప్రిన్సిపల్స్ సిద్ధాంతాలు ఇవన్నీ నడిపించింది కాబట్టి ఇన్ని రోజులు తట్టుకుంది ఇన్ని రోజుల్లో ఇంత ఫౌండేషన్ చేసుకుంది మీకు అపార్ట్ ఫ్రమ్ కాంగ్రెస్ పార్టీ వేరే పార్టీ వాళ్ళు ఏమైనా ఆఫర్ ఇచ్చారా సార్ రమణి రమణి మీ వేరే పార్టీలో జాయిన్ కావని మీ స్నేహితులు కానీ మీ వేరే పాలిటిక్స్ చాలా సార్లు వచ్చినాయి కానీ నేను ఎప్పుడు ఆల్వేస్ ఐ వాజ్ ఆల్వేస్ ప్రో కాంగ్రెస్ అండి ఓకే నేను ఓన్లీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అప్పుడు వైఎస్ఆర్సిపి టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్లో నేను ఉంచినప్పుడు కూడా ఆయన మిత్రుడు కాబట్టి ఆయనతో సేల్ అవడం జరిగింది కానీ ఎప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ మొదలు ఓకే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రస్తావన వచ్చింది కాబట్టి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మీరు ఎలా పరిచయం అయ్యారు క్లాస్మేట్స్ లేకుంటే స్నేహితులా సార్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నాకు క్లాస్మేట్ అండి హైదరాబాద్ పబ్లిక్ స్కూల్లో ఫిఫ్త్ క్లాస్ నుంచి నాకు తెలుసు ఆయన బాగా మిత్రుడు అలా క్లాస్మేట్స్ అనమాట అవునండి కానీ ఇప్పుడు ఇద్దరు పొలిటికల్ లీడర్స్ లోనే ఉన్నారు పొలిటిక్ రాజకీయంలోనే ఉన్నారు రన్నింగ్ లో అవును చిన్నప్పటి నుంచి ఆయన రాజకీయం ఇంట్రెస్ట్ నాకు రాజకీయం ఇంట్రెస్ట్ ఇప్పుడు ఎలా ఉంది సార్ ఆయన సీఎం అయ్యారు ఇప్పుడు మీరు తెలంగాణలో ఉన్నారు కాంగ్రెస్ పార్టీలో అంటే నేను ఇప్పుడు ఆయన ఆ రాష్ట్రానికి వెళ్ళిపోయారు ఆ రాష్ట్రం రాజకీయం ముఖ్యమంత్రి ఇప్పుడు ఆయన సో మనం నేను ఇక్కడే తెలంగాణలోనే ఐ స్టూడ్ తెలంగాణలోనే కంటిన్యూ చేశాను అట్టనే నాకు బికాస్ ఐ ఐ లివ్ హియర్ ఐఎమ్ బాటప్ హియర్ ఐ ఫీల్ మోర్ ఆఫ్ అ తెలంగాణ దో మై పేరెంట్స్ ఆర్ ఫ్రమ్ దేర్ ఒరిజినలీ ఐ ఫీల్ యాజ్ అ హైదరాబాద్ పర్సన్ బాన్ బాటప్ హియర్ చిన్నప్పటి నుంచి మీకు రాజకీయం అంటే ఇష్టమా సార్ అవునండి చిన్నప్పటి నుంచి ప్యాషనే ఓకే రాజశేఖర రెడ్డి గారిని ఐడియల్ వర్షిప్ చేసేవాడు నేను సో అందుకని జగన్ గారు ఆయన పార్టీ పెట్టినప్పుడు కొన్ని రోజులు అక్కడ సేల్ అవటం జరిగింది అచ్చా కొన్ని పరిస్థితుల వల్ల చేయాల్సి వచ్చింది ఓకే కానీ మీరు ఇప్పుడు ఈ దాంట్లో పార్టిసిపేట్ ఎందుకు చేస్తలేదు సార్ క్యాండిడేట్ ఇప్పుడు జరిగే ఎలక్షన్స్ లో ఇప్పుడు నేను శైలింగంపల్లి కోఆర్డినేటర్ ని శైలింగంపల్లి చూసుకున్నా కొన్ని రేవంత్ రెడ్డి గారు కొన్ని టాస్క్ ఇచ్చాడు అవి చేస్తున్నాను ఇప్పుడు అమర్పేట్ లో కూడా ఒక డివిజన్ చూసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు ఖైరతాబాద్ లో ఒక డివిజన్ అది కూడా నేను చూసుకోబోతున్నాను సో కంప్లీట్ ఐఎమ్ వెరీ యాక్టివ్లీ You are not contesting. Ah, that's right. I am very actively participating. Because you are very rare. 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 You are not showing interest on that. In the party, there are many people who are very rare. There are many people who are very rare. There are many people who are very rare. We don't have to do anything about it. We don't have to do anything about it. We don't have to do anything about it. We don't have to serve the people. Ah. To make money, there are so many other ways. so i never believe in corruption in politics okay me dabu sampaichukoni mere if you want good name when you want to do social service you want to remain in people's hearts you have to spend money gaani corruption rajkeela corruption anedi i don't believe okay and apart from me family nunchalle unnaru anna minister mukhyamantri garu unnaru metal father nunchalle ani appadi rajakeeyali ipudu present situation rajakeeyalo difference em gamaninchadu sir meer lot of difference people are changing మనీ ఈజ్ టాకింగ్ నవ్ మనీ ఈజ్ బికమ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ నేను ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటా యాక్చువల్లీ అందరికీ ప్రజల్లో మార్పులు వస్తేనే లీడర్స్ చేంజ్ అవుతారు లీడర్స్ ఎక్కడి నుంచి వస్తారు ప్రజల్లోంచే వస్తారు సో ప్రజలు మారితే డబ్బులు తీసుకోవడం మానేస్తే టోటల్ రాజకీయం సిస్టమే మారిపోతుంది డబ్బులు తీసుకొని ఓట్లు వేస్తుంటే మరి రాజకీయం ఎట్ట మారుతుంది ప్రజలు ఆలోచించాలి ప్రజలు మారాలి ఓకే అండ్ రేవంత్ రెడ్డి గారికి మీరు నమ్మిన బంటు తన నీడలాగా మీరు ఉంటుండా వినయ్ రెడ్డి గారు అంటే రేవంత్ రెడ్డి గారు అన్నట్టు ఉన్నది పేరు తెచ్చుకున్నారు అంతగనం ఎలా మీ బాండింగ్ పెరిగింది సార్ రేవంత్ రెడ్డి గారి మధ్యలో మీ మధ్యలో రేవంత్ రెడ్డి గారు నాకు ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి తెలుసు ఓకే సో అజూబ్లీల్స్ ఆయన మెంబర్ నుంచి ఉన్నప్పటి నుంచి నాకు పరిచయం అయిన సో ఆయనలో కొన్ని చూసాను క్వాలిటీస్ కొన్ని రాజశేఖర రెడ్డి గారి క్వాలిటీస్ ఉన్నాయి ఆయనకి సో ఈ హ్యాస్ దట్ లీడర్షిప్ చెప్పింది చేస్తాడు ఫ్రెండ్షిప్ వాల్యూ ఉంది మంచి చాలా తక్కువ మందికి ఉంటుంది ఇప్పుడు ఫిలిం స్టార్ క్రేజ్ వచ్చింది ఆయన జనాల్లో కూడా ఆయన చెప్పినవి చేస్తున్నాడు కాబట్టి ఆయనకు ఒక క్రేజ్ వచ్చింది దో ఈజ్ నాట్ ఇన్ ఫిలిమ్స్ ఆర్ ఎనీథింగ్ హీ హ్యాస్ దట్ ఫిలిం స్టార్ క్రేజ్ ఎక్కడమైనా జనాన్ని అట్రాక్ట్ చేయటము ఆయన చెప్పింది చేయటము ఫైట్ చేస్తున్నాడు కాబట్టి ఈరోజు మేము అందరం కూడా ఆయన్ని ఫాలో చేస్తున్నాం ఆయన లీడర్ లాగా మేము ముందు పెట్టి నడిపిస్తున్నాం తెలంగాణ ఉద్యమం అప్పుడు చాలా మంది తెలంగాణ వాళ్ళు చాలా మంది ప్రాణాలు త్యాగాలు చేయడం జరిగింది మీరు అప్పుడు తెలంగాణ ఉద్యమంలో కూడా పార్టిసిపేట్ చేయొచ
కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇచ్చింది తెలంగాణని అప్పుడు నేను కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉన్నాను దాని తర్వాత వైఎస్ఆర్సీపీలో జాయిన్ చేయడం జాయిన్ అయ్యి జూబ్లీస్ నాకు అవకాశం వచ్చింది కాబట్టి జగన్ గారి మిత్రుడు కాబట్టి మనం ఐ వాజ్ నెవర్ యాంటీ తెలంగాణ మీరు నా పాత ఇవన్నీ కూడా కనుక్కోండి నేను ఎప్పుడు ఐ వాజ్ ప్రో తెలంగాణ జగన్ గారు కూడా చాలా చాలా సార్లు చెప్పడం జరిగింది ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇక్కడ ప్రజలు కోరుకునేది మనం చేయాలి కానీ ఇక్కడ అంత ప్రో తెలంగాణ ఉన్నప్పుడు యూ క్యాన్ గో అగేన్స్ట్ పీపుల్ సో తెలంగాణ బాగుపడుతుంది ఆంధ్ర బాగుపడుతుంది ఆంధ్ర స్టేట్ సెపరేట్ తెలంగాణ ఆంధ్ర సెపరేట్ అయినప్పుడు ఏ స్టేట్ ఆ స్టేట్ డెవలప్ అవుతుంది సో ఐ వాజ్ ఆల్వేస్ ప్రో తెలంగాణ అండి ఓకే అంటే మీ మిత్రుడు పిలిచారు కాబట్టి వైసీపీ కొంచెం సపోర్ట్ చేయడం జరిగింది పొట్టి పెట్టిన కొత్తలో మళ్ళీ తర్వాత మీరు అక్కడి నుంచి రావడానికి కారణం ఏంటిది నేను యాక్చువల్లీ పరి కొన్ని పరిస్థితుల్లో చేశాను కానీ నేను ఐ డిన్ వాంట్ టు కంటెస్ట్ దట్ ఎలక్షన్ ఓకే ఐ ఐ వాంటెడ్ ఐ డిన్ వాంట్ టు గో టు ఆంధ్ర అండ్ డూ పాలిటిక్స్ దేర్ ఐ ఆల్వేస్ వాంటెడ్ టు రిమైన్ హియర్ సో అప్పుడు అవకాశం వచ్చింది కాబట్టి వైఎస్ఆర్సీపీ తరఫున చేయడం జరిగింది అండ్ చాలా మంది బయట టాక్ ఏంటంటే సార్ ఇప్పుడు రేవంత్ రెడ్డి గారు ఈ పార్టీని కొంచెం అంటే డౌన్ అవుతున్న టైంలో ఇప్పుడు సోనియా గాంధీ గారు మన రాహుల్ గాంధీ గారు ప్రియాంక వీళ్ళందరి ఇక్కడికి తెలంగాణకి రావడము రే రాహుల్ గాంధీ గారు పాదయాత్ర చేయడము అంటే రేవంత్ గారి దాంట్లో సత్తా లేకని వీళ్ళందరినీ ఇప్పుడు సెంట్రల్ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చి వీళ్ళు పాదయాత్ర చేసి అందరు పబ్లిక్ లో సభలు పెడుతున్నారని చెప్తున్నారు దీన్ని మీరు ఏమంటారు సార్ ఇప్పుడు ప్రైమ్ మినిస్టర్ గారు ఉన్నాడు మోడీ గారు ఎన్నిసార్లు వచ్చారు తెలంగాణకి ఎన్నిసార్లు రాబోతున్నారు ఇప్పుడు నేషనల్ పార్టీస్ బీజేపీ కానీ కాంగ్రెస్ కానీ సో ఇప్పుడు మా నేషనల్ లీడర్షిప్ వాళ్ళు రాహుల్ గాంధీ గారు ఇక్కడికి వచ్చి ప్రచారం చేయడం తప్పేముందండి ఇప్పుడు స్టేట్ లీడర్స్ కూడా ఇక్కడ చాలా మందికి చరిష్మ ఉంది సో అట్లానే ఆ ప్రాసెస్లో రాహుల్ గాంధీ గారు రావడం తప్పే ఉంది అంటే చాలా మంది అంటున్నారు ఏంటంటే ఇప్పుడు కేసీఆర్ గారు నేను ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను తను ఒక పార్టీని స్థాపించుకొని తనే పోరాడుతున్నారు అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ లో చూసుకుంటే కనుక వైసీపీ పార్టీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అంటే దానికి అధిష్టానంలో ఎవరు ఏ పదవులు లేవు ఐ మీన్ వాళ్లే పోట్లాడుతున్నారు కానీ రేవంత్ రెడ్డి గారికి ఇది పాత పార్టీ అయినప్పటికీ కూడా ఈయన ఇక్కడ ఢీ కొట్టుకోలేకపోతున్నారు ఎందుకు రేవంత్ రెడ్డి గారి మళ్ళీ ఏముంది ఐ మీన్ ఎక్కడ మైనస్ పాయింట్ ఉంది ఎందుకు ఇక్కడ జనాలను ఆకట్టుకోలేకపోతున్నారు ఈ సెంట్రల్ నుంచి ఇక్కడ బాగా పిలుచుకోవడానికి రీజన్ ఏంటిదని అడుగుతున్నారు సార్ అది పిలుచుకునేది ఏం లేదండి ఇప్పుడు వాళ్ళు నేషనల్ లీడర్స్ అదే ఇప్పుడు రేవంత్ రెడ్డి గారు స్టేట్ లీడరు నేషనల్ లీడర్ వచ్చి ఇక్కడ డిక్లరేషన్ చేస్తే ఇప్పుడు ఒకరు రేవంత్ రెడ్డి గారు డిక్లరేషన్స్ చేస్తే ఇక్కడ స్టేట్ లీడర్స్ రేపు కేసీఆర్ గారే అంటారు నువ్వు చెప్పింది కరెక్ట్ కాదు నీ నువ్వు నువ్వేంటి చెప్పేది అంటాడు సో ఇప్పుడు పార్టీ అధినేత ఆయన రాహుల్ గాంధీ గారు ఆయన వచ్చి డిక్లేర్ చేస్తే కొన్ని థింగ్స్ జనాల్లోకి పోతాయి రేపు క్రిటిసైజ్ చేయడానికి అవకాశం ఉండదు అపోజిషన్ పార్టీస్ కూడా ఇప్పుడు నువ్వు చెప్పేది ఏది దానికి వ్యాలిడిటీ ఉండదు కదా మీ సెంట్రల్ లీడర్షిప్ డిసైడ్ చేసేది వాళ్ళు చెప్పాల్సిందని వాళ్ళే క్రిటిసైజ్ చేస్తారు సో ఆ ప్రాసెస్ లో వాళ్ళు వచ్చి చెప్పాల్సి వస్తుంది కొన్ని ఓకే సార్ అండ్ చాలా వరకు ఇప్పుడు షర్మిల గారు వైఎస్ఆర్ టీపీ పార్టీ పెట్టడం జరిగింది ఇక్కడ తెలంగాణలో కానీ తనని ఇక్కడ స్టేట్ లో తనని కావాలనే ఒక వ్యూహంలో అక్కడ సెంట్రల్ వాళ్ళు సోనియా గాంధీ వాళ్ళు పిలుపుని ఇవ్వడము వీళ్ళు ఏమి వెళ్ళి కలవడము బట్ స్టేట్ వాళ్ళు రిజెక్ట్ చేయడము దీని మీద ఉన్న ప్లానింగ్ ఏంటి సార్ అసలు కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళు స్టేట్ వాళ్ళు ఎప్పుడు నాకు తెలిసి రిజెక్ట్ చేయలేదండి ఇప్పుడు ఆమె సేపు సెంటర్ పోయి ఆమె అక్కడ జరిగింది కానీ అన్ని ఇక్కడ అసలు స్టేట్ వాళ్ళకి సంబంధం లేదు ఓకే ఏ డిసిషన్ అయినా సెంటర్ వాళ్ళు చేశారు ఆమె రిజెక్ట్ చేయటం కానీ ఆమె తేవాలనేది కానీ ఐ థింక్ ఆమె వెళ్ళి కలిసినట్టున్నారు కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి ఏమి పిలుపు రాలేదు పిలుపు ఏమి రాలేదు నాకు తెలిసిన కానీ ఒకవేళ వస్తే లీనం చేసుకునే వాళ్ళ సార్ పార్టీని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇప్పుడు హై కమాండ్ చెప్తే ఎందుకు చేసుకోరు హై ఇక్కడ స్టేట్ నుంచి నెగిటివ్ పోయిందని నేనేమో అనుకోను ఓకే అచ్చా ఓకే అప్పట్లో రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు చేసిన పనులు అండ్ ఇప్పుడు రేవంత్ రెడ్డి గారు ఒకవేళ తెలంగాణలో ఒకవేళ వస్తే అలాంటి పనులు చేయడానికి రేవంత్ రెడ్డి గారు సరిపోతారా సార్ రోల్ చేయడానికి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సరిపోతారు ఆయనకి అన్ని క్వాలిటీస్ ఉన్నాయి ఓకే మేము దగ్గర నుంచి నోటీస్ చేస్తుంటాం కదా ఆయన కూడా ఒక మంచి పేరు తెచ్చుకోవాలని ఇప్పుడు చాలా మంది లీడర్స్ కేసీఆర్ కూడా అమ్ముడు పోతారు అసలు అట్లాంటి ఎంటర్టైన్ చేయడం ఆయన అవుట్ అండ్ అవుట్ గా సొంతంగా ఆయన పవర్ లోకి వస్తే జనాల్లో పోయి మంచి పనులు చేసి మంచి పేరు తెచ్చుకోవాలనే క్వాలిటీస్ ఉండే నాయకుడు
సో కొన్ని పరిస్థితుల వల్ల నిన్ను శేలింగంపల్లి పంపించడం జరిగింది ఆ శేలింగంపల్లి మెంబర్షిప్ చేసినప్పుడు కొంచెం నా పేరు అక్కడ వినపడింది అనుకున్నారు కానీ నేను ఫస్ట్ నుంచి చెప్తున్నా శేలింగంపల్లి నాకు పెద్ద కాన్స్టిట్యున్సీ అయిపోతుంది ఆల్మోస్ట్ లైక్ ఎంపీ కాన్స్టిట్యున్సీస్ వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ ఎమ్మెల్యే కాన్స్టిట్యున్సీస్ ఇన్ ఇండియా సో నాకు కష్టం అవుతుంది నేను జూబ్లీల్సే అడిగాను కానీ అప్పుడు ఆయన విశ్వవర్ధన్ రెడ్డి ఉన్నాడు దాని తర్వాత అజారుద్దీన్ గారు వచ్చారు మనకు అవకాశం దొరకల ఓకే అండ్ పాలిటిక్స్ కాకుండా ఇంకా మీరు ఏం చేస్తారు సార్ నేను రియల్ ఎస్టేట్ చేస్తుంటాను అండి నేను ల్యాండ్ ట్రేడింగ్ చేస్తుంటాను ఇది ఒక చిన్న కంపెనీ ఉంది మాకు మీ మ్యానుఫ్యాక్చర్ ఈ ఫోర్ జీ ఆటోమేటెడ్ మన మోటర్స్ ఫోర్ ఓవర్ హెడ్ ట్యాంక్స్ దట్ ఈస్ వీట్స్ కాల్ వింకేన్ టెక్ సొల్యూషన్స్ అండ్ చూస్తే వినయ్ రెడ్డి గారు చాలా బిజీగా ఉంటారు ఈ పాలిటిక్స్ అండ్ మీ బిజినెస్ ఎలా బ్యాలెన్స్ చేస్తున్నారు పెద్ద ఏం లేదండి రా ఇప్పుడు బిజినెస్లో ఐ కాన్సన్ట్రేట్ ఓన్లీ ఫర్ టూ త్రీ అవర్స్ ఓకే మిగతా అంత పాలిటిక్స్